test the significance of the difference between the means of samples drawn from the two normal populations with the same standard deviation from the following data சரி உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ இது எல்லாமே சாம்பிள்ஸ் அதோடைய சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க சாம்பிள் ஒனுக்கு ஹண்ட்ரட் சாம்பிள் டூக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அதேமாதிரி மீன் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சாம்பிள் ஒனுக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் சாம்பிள் டூக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க சாம்பிள் ஒனுக்கு ஃபோர் சாம்பிள் டூக்கு சிக்ஸ் நல்லா கவனிங் இதில் ஒரு மீனிங் இருக்குது சேம் ஓகேங்களா சேம் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மீன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க டெஸ்ட் அட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதும் என் ஒன் சைஸ் தான் நம்ம என் ஒன் சொல்லுவோம் சைஸ் என் ஒன்னாக இருக்கீங்க ஹண்ட்ரட் என் டூனா இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் பார் மீன் ஃபஸ்ட்டு மீனாக இருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் மீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்ஸ் டெஸ்ட் அட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்ஓஎஸ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் டூ ஈக்குவல்னு எக்ஸ் ஒன் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பார் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லைன்னு செக் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூன்னு வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன டெஸ்ட் நாட் ஈக்குவல்னா டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு என்ன டெஸ்ட்டு டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு இங்கேயே இந்த ஹிண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க சேம் இந்த சேம்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அது நாட் ஈக்குவல் டு வச்சு பண்ணுற டெஸ்ட்டு தான் அது டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு இந்த கிரேட்டர் லெஸர்னு கொடுத்தா அதை வச்சு நம்ம லெஃப்ட் டெய்லாக ரைட் டெய்லான்னு சொல்லிடலாம் இது வந்து டூ டெய்லு டெஸ்ட்டு இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம இசெட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இசெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் பை என் ஒன் என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை என் டூ எவ்வளோ இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணிவிட்டால் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் சால்வ் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ்டி ஒனில் சிக்ஸ்டி த்ரீ போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் டூ கரெக்டுங்களா மைனஸ் டூ அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் நெகட்டிவில் வரும் அதை நம்ம நெகட்டிவ் எடுத்துக்கூடாது பாசிட்டிவ் ஆக்கிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து டூ டெய்ல் டெஸ்ட்டுக்கு எப்பயும் பாசிட்டிவ் தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ டிவைட் பை இப்போ என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீனை ஹண்ட்ரட்டில் டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வருது ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை டூ ஹண்ட்ரட்டில் டிவைட் பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வருது மைனஸ் டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்புறம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வருது அதுக்கு அப்படியே ரூட் எடுத்துருவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஸோ எனக்கு ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் வருது இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வர போகிறோம் என்ன கன்க்ளூஷனாக நம்ம இசெட் வேலை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இது என்ன டெஸ்ட் இது டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட் ஒரு டூ டெய்லு டெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு டூ டெய்லு டெஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்னென்னா ஒன் இது டேபிள் வேல்யூ இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் உங்களுக்கு டேபிள் கொடுத்துருப்பேன் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை படிச்சுட்டுனா இது ஈஸியாக எழுதிடலாம் அந்த டேபிளை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண தான் எழுத முடியும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இங்கே இருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ வந்து அதிகம் டேபிள் வேல்யூ விட அப்போ இந்த ஐபாத்திசஸை நம்ம ஒத்துக்கக்கூடாது அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ரிஜெக்ட் நல் ஐபாத்திசஸ் நல்லா கவனிங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வாட்ச்